ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் அம்மான் பச்சரிசி கீரை இதோட பயன்கள் என்ன இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதோட பயன்கள் தாய்ப்பாலை அதிகம் சுரக்க வைக்கக்கூடியது ஆண்மையை அதிகரிக்க செய்யக்கூடியது வயிற்று குடல் புண்களை ஆற்றக்கூடியது மேலும் இதோட பயன்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி என்னோடய டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நிறைய பேருக்கு அம்மான் பச்சரிசி கீரைனா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் இதான் அம்மன் பச்சரிசி கீரைன்னு தெரிஞ்சிருக்காது அதனால் நான் அதை எப்படிங்கிறத நான் இன்றைக்கி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுதான் என்னோடய தோட்டம் கப்பை நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் இந்த தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் அம்மான் பச்சரிசி கீரையை வந்து வளரும் இந்த செடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இது தான் அம்மான் பச்சரிசி கீரை செடி இதோடய இலைகளும் மட்டுக்களும் இப்படி தான் இருக்கும் இதை இந்த இலையோ காம்பையோ நம்ம பிச்சோம் அப்படின்னா அதிலேருந்து பால் வரும் அந்த பாலோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பச்சரிசி வாயில் மென்னால் ஒரு டேஸ்ட் வருமே அது மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு அம்மான் பச்சரிசின்னு பேர் இதில் உள்ள அந்த பால் பார்த்திங்கன்னா இது கேடு கிடையாது அதனால தான் இது மருத்துவ குணம் மிக்கதாக இருக்குது நமக்கு அதோடய மொட்டுக்கள் பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவரோட மொட்டு காலிஃப்ளவர் எப்படி இருக்கும் அதை சின்ன சைஸாக இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து நிறைய பூச்சிகளுக்கு வந்து விருப்பமானதாக இருக்கும் எறும்புகளுக்கும் விருப்பமானதாக இருக்கும் எறும்புகள்லாம் இதை சேகரிக்கும் இதோட மொட்டை பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நம்ம லேசாக கழுவிக்கிட்டு வாயில் கூட அரைச்சி சாப்பிட்லாம் சரி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல இந்த இலைகளை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் உள்ள காம்பு நமக்கு தேவையில்லை மொட்டுக்களும் நமக்கு தேவையில்லை மொட்டுக்களையும் அந்த காம்புகளையும் தூரம் மாற்றிக்கிடலாம் இலைகளை மட்டும்தான் எடுக்கணும் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இருந்தால் அதையும் எடுத்து தூர போட்டுருங்க இது ஏன் வாடி இருக்குது அப்படின்னா நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கலை பிடுங்கி கொஞ்சம் நேரம் விரித்து போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா அதில் உள்ள பூச்சிகள் எல்லாம் அப்போ தான் வெளியே போகும் இது பொதுவாக எல்லா சின்ன சின்ன உயிரினங்களும் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாம் இதை கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் நாலு அல்லது அஞ்சு உள்ளி அப்புறம் வெள்ளைப்புண்டு அப்புறம் தக்காளி ஒரு பழுத்த தக்காளி ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சீரகம் சிறு பருப்பு அல்லது பாசிப்பருப்பு அது ஒரு ஐம்பது கிராம் முதல்ல அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு தண்ணி ஊற்றுறோம் அதில் கொஞ்சம் சிறு பருப்பை ஃபஸ்ட்டு போடணும் சிறு பருப்பு அல்லது பாசிப்பருப்பும்பாங்க அதை நம்ம போடுறோம் இப்போ உதித்து வச்ச கீரை எடுத்து அதோடு சேர்த்துக்கிறோம் அதை நல்லா தண்ணியில் முங்க மாதிரி இப்படி நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அல்லது மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி கொதிக்கும் கொதிக்கும் போது சீரகத்தை போடுறோம் அப்புறம் உள்ளி அதில் சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி அதுக்குள்ளே போட்டுக்கிறலாம் அப்புறம் பூடு சேர்த்துக்கிறோம் பழுத்த தக்காளியை முழுசாக அப்படியே போடுறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த தக்காளியும் உள்ளியும் வெந்து வரும்போது தான் கீரையும் பருப்பு நமக்கு வேகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கரெக்ட் அளவில் வரும் இப்போ இந்த தக்காளி வெந்து வெடித்து நிற்கிது பாருங்கள் இப்போ கீரையும் நமக்கு வெந்திருக்கும் அதே நேரம் மற்ற எல்லா பொருட்களும் நம்ம போட்ட பொருட்களும் வெந்திருக்கும் இந்த உள்ளி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வருது இது நமக்கு போதும் ஒரு சம்பு தண்ணி ஊற்றினோம் இல்லையா இப்போ அந்த ஒரு சம்பு தண்ணி ஊற்றினது வந்து நமக்கு ஒரு கிளாஸாக மாறி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அதை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதை சூப் மாதிரி குடிச்சிருங்க இப்போ நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி பாருங்கள் வற்றிருச்சு இவ்வளோ தான் இது போதும் இதை எடுத்து நாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லேசாக அந்த கீரையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாம் உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை நாம் இப்படியே இல்லாமல் கொஞ்சம் தாளிச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் அதில் கடுகை போட்டு ரெண்டு வத்தல் அதை கிள்ளி இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு வெடித்து வரும்போது நம்ம கீரையை உள்ளே அதில் ஊற்றுறோம் அரைச்சி வச்ச கீரையை உள்ளே ஊற்றுறோம் அவ்வளோதான் இதில் சார் நம்ம கிண்டி கிளறிக்கிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் சிலருக்கு ஜீரகம் 
அந்த ஸ்மெல் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஜீரகத்தை முதல்ல போடாமல் வெந்து வரும்போது லாஸ்ட்டு டைமில் ஜீரகத்தை போட்டுக்கோங்க போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தாளித்து எடுங்க உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதை அதிகமாக சாப்பிட்டா டிசென்ட்ரி ஆகும் அப்படின்பாங்க அதனால தான் நம்ம சிறுவருப்பு சேர்த்து இதில் நம்ம சிறுவருப்பு கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம் சிறுவருப்பு அதிகமாக சேரும்போது நமக்கு கீரை கொஞ்சம் கம்மியான அளவில் கிடைக்கும் அதனால் இதை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்லாம் இதை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கிடைக்கி எளிமையாக செய்யக்கூடிய இந்த கீரையை டெய்லி கூட நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி